நாம் எப்பயாவது ராக்கெட் லான்ச் பற்றி டிவிலையோ அல்லது செய்தித்தாள்கள்லையோ பார்த்துருப்போம் பல கோடி ரூபாய் செலவு பிடிக்கிற இந்த மாதிரியான விண்வெளி ஆய்வுகள் எல்லாம் நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு எந்த வகையில் உதவுதுங்கிறத பற்றியும் ஒரு செயற்கைக்கோள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டு அது விண்வெளியில் எப்படி ஏவப்படுதுங்கிற வரைக்கும் இந்த வீடியோலையும் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய வீடியோஸ்கள்லையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த நவீன யுகத்தில் செயற்கைக்கோள்கள் பற்றின பேசிக்கான தகவல்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தெரியாதவங்களுக்காக ஒரு சின்ன விளக்கம் தான் இது நம்ம சூரியனை மையமாக வச்சு எட்டு பிளானட் சுற்றி வருது இல்லையா இதை கிரகங்கள் அல்லது கோள்கள்னு சொல்கிறோம் இதில் முதல் இரண்டு கிரகங்களான புதன் வெள்ளி தவிர மற்ற எல்லா கோள்களுக்குமே துணை கிரகங்கள் இருக்கும் உதாரணமாக பூமியை நிலா சுற்றி வர்ற மாதிரி மற்ற கிரகங்களையும் பல்வேறு நிலாக்கள் சுற்றி வருது இந்த நிலாக்களை துணைக்கோள்கள்னு சொல்லலாம் இது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு இதே போல மனிதர்களால் செயற்கையாக ஒரு பொருள் உருவாக்கப்பட்டு அதை பூமியையோ அல்லது வேறு கிரகங்களையோ சுத்த வச்சா அது செயற்கையான நிகழ்வு அப்படி சுத்தக்கூடிய பொருளை செயற்கைக்கோள்கள் அல்லது சேட்டலைட்ஸ்னு சொல்லலாம் நம்மள நிறைய பேருக்கு செயற்கைக்கோள்களுக்கும் ராக்கெட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியறது இல்லை உதாரணமா நீங்க படத்துல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் செயற்கைக்கோள் இதுதான் பூமியையோ அல்லது வேறு கிரகங்களையோ சுத்தி வந்து நமக்கு தேவையான தகவல்களை தருது இது ராக்கெட் செயற்கைக்கோளை விண்வெளிக்கு அனுப்புறது மட்டும்தான் இந்த ராக்கெட்டோட வேலை ஆனா செயற்கைக்கோள்கள் மட்டும் தொடர்ந்து விண்வெளியில மிதந்தபடியே நமக்கு தேவையான தகவல்களை அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் பல கோடி ரூபாய் செலவு பிடிக்கிற இந்த விண்வெளி திட்டங்கள்னால நமக்கு என்ன பயன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல செயற்கைக்கோள்களில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அவை ஒவ்வொன்றில் இருந்தும் நமக்கு எந்த மாதிரியான தகவல்கள் கிடைக்கிதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் செயற்கைக்கோள்களில் பல வகைகள் இருக்குது உதாரணமாக இது தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற தொலைக்காட்சி மொபைல் ஃபோன் இணைய சேவை போன்ற அனைத்து வகை தகவல் தொடர்பு சாதனங்களுக்கும் தேவையான சிக்னல்களும் இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் மூலமாக தான் கிடைக்கிது இது தொலையுணர்வு செயற்கைக்கோள் பூமியில் ஏற்படுகிற பருவநிலை மாற்றங்கள் பூமி கடியில் இருக்கிற கனிம வளங்கள் பற்றின தகவல்களை இந்த வகை செயற்கைக்கோள்கள் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும் வழிகாட்டி செயற்கைக்கோள்கள் கடல் மற்றும் விமான பயணங்களில் வழிகாட்டுறதுக்கும் நாம் செல்போனில் பயன்படுத்துகிற ஜிபிஎஸ் தொழில்நுட்பத்துக்கும் பயன்படுது விண்வெளி ஆய்வு செயற்கைக்கோள்கள் நிலா செவ்வாய் போன்ற வேற்று கிரகங்களை ஆய்வு பண்ணுறதுக்கும் உளவு செயற்கைக்கோள்கள் எதிரி நாடுகளை வானிலிருந்தே வேவு பார்க்குறதுக்கும் பயன்படுது இதுபோல மனிதர்களை விண்வெளிக்கு கொண்டு போகும் செயற்கைக்கோள்கள் விண்வெளி தொலைநோக்கிகள்னு செயற்கைக்கோள்களில் நிறைய வகைகள் இருக்கு இனி செயற்கைக்கோள்களில் இருக்கிற அடிப்படையான அறிவியல் சாதனங்கள் பற்றியும் அதில் இருந்து நமக்கு எப்படி தகவல்கள் கிடைக்குதுங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் உந்து விசை அமைப்பு ஒவ்வொரு செயற்கைக்கோளுக்கும் தனித்தனி சுற்றுப்பாதை இருக்கும் அந்த பாதையில் தான் செயற்கைக்கோளானது தொடர்ந்து பயணிக்கும் ஆனால் சில நேரங்களில் சூரிய புயல்கள்னால் ஏற்படுகிற ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாகவும் பூமியோட அதிகப்படியான காந்த புலனின் காரணமாகவும் விண்வெளியில் ஏவப்பட்ட செயற்கைக்கோளானது தன்னோட இயல்பான பாதையில் இருந்து விலகி போகிறதுண்டு இதை சரி செய்கிறதுக்கு தான் இந்த உந்து விசை அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுது இதன்படி செயற்கைக்கோள்களில் சிறிய வகை ராக்கெட் மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த இன்ஜின்களை ஃபயர் பண்ணுறதன் மூலமாக பாதையை விட்டு விலகி போன செயற்கைக்கோளை மறுபடியும் பழைய இடத்திற்கே கொண்டு வர முடியும் இதை ஸ்டேஷன் கீப்பிங்னு சொல்லுவாங்க வெப்ப கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற எல்லா மிஷின்களுமே ஹீட் ஆகக்கூடியது தான் உதாரணமாக மொபைல் லேப்டாப் டிவி ஃபேன்னு எல்லாமே ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகும் செயற்கைக்கோள்களும் இதுக்கு விதிவிலக்கு இல்லை செயற்கைக்கோள்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கும் போது அதில் இருக்கிற கண்ட்ரோல் சிஸ்டமை ஹீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது தான் இந்த வெப்ப கட்டுப்பாட்டு அமைப்போட வேலை ஒரு செயற்கைக்கோளில் இந்த அமைப்பு இரண்டு விதமாக இயங்குது 
ஒன்னு செயலற்ற வெப்ப கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு செயற்கைக்கோள்கள் இருக்கிற கருவிகளை சுத்தி இரண்டு அல்லது மூன்று விதமான லேயர்கள்ல வெப்பத்தை வெளியேற்றக்கூடிய மெட்டீரியல் பயன்படுத்தப்படும் இது செயற்கைக்கோளை எளிதில வெப்பமடையாம தடுக்குது ரெண்டாவது செயல் வெப்ப கட்டுப்பாடு அமைப்பு இது செயற்கைக்கோள்ல ஏற்படுற வெப்பத்தை சின்ன குழாய்கள்ல இருக்கிற பம்புகள் மூலமா வெளியேற்றுது தகவல் தொடர்பு அமைப்பு செயற்கைக்கோள்ல இருக்கிற அமைப்புகள்லயே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுறது இந்த தகவல் தொடர்பு அமைப்பு தான் செயற்கைக்கோள்கள் மூலமா நமக்கு கிடைக்கிற எல்லா தகவல்களுமே இதுல இருந்து தான் கிடைக்குது அதே நேரத்துல தரை கட்டுப்பாட்டு மையத்துல இருந்து அனுப்பப்படுற கட்டளைகளை ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயற்கைக்கோள்களை இயங்க வைக்கிறதும் இந்த தகவல் தொடர்பு அமைப்பு தான் இந்த சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்துங்கிறத பத்தி வேற ஒரு வீடியோல ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த அமைப்பு பத்தின அடிப்படையான தகவல்கள் மட்டும் சொல்றேன் இந்த அமைப்புல இருக்கிற டிரான்ஸ்மிட்டர் செயற்கைக்கோள் சேகரிக்கிற தகவல்களை பூமிக்கு அனுப்புறதுக்கும் ரிசீவர் தரை கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து அனுப்பப்படுற தகவல்களை ரிசீவ் பண்றதுக்கும் பயன்படுது கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாடு அமைப்பு இதுதான் செயற்கைக்கோளோட மூளை மாதிரி செயற்கைக்கோள்ல இருக்கிற எல்லா பாகங்களையும் கண்காணிச்சு உள்ள இருக்கிற கருவிகள்ல ஏதாவது கோளாறு இருக்குதான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த அமைப்போட வேலை இதுல இருக்கிற டிராக்கிங் டெலிமெட்ரி அண்ட் கண்ட்ரோல்ங்கிற அமைப்பு தான் ஒட்டுமொத்த செயற்கைக்கோளையும் கண்காணிக்குது அது மட்டுமில்லாம செயற்கைக்கோள் சேகரிக்கிற தகவல்களை பூமிக்கு அனுப்புறதுக்கான ஆரம்ப கட்ட வேலையும் இங்க இருந்துதான் தொடங்குது சக்தி அமைப்பு ஒரு செயற்கைக்கோள் இயங்குறதுக்கு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியமானது தான் இந்த சக்தி அமைப்பு சூரிய வெளிச்சத்துல இருந்து கிடைக்கிற வெப்ப ஆற்றல மின் ஆற்றலா மாத்தக்கூடிய மோட்டார்கள் செயற்கைக்கோள்கள்ல பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இதன் மூலமா செயற்கைக்கோளுக்கு தேவையான மின்சாரம் கிடைக்குது சில நேரங்கள்ல பூமியோட மறுபுறத்துக்கு செயற்கைக்கோள்கள் போகும்போது சூரியனோட ஒளிய நிலா மறைச்சிரும் இந்த மாதிரியான நேரத்துல செயற்கைக்கோள்கள் இருக்கிற சோலார் பேனல்களால செயற்கைக்கோளுக்கு தேவையான கரண்டை உற்பத்தி பண்ண முடியாது இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா செயற்கைக்கோள்கள்லயே பொருத்தப்பட்டிருக்கிற பேட்டரிகள் மூலமா மின்சாரம் உற்பத்தி பண்ணப்படும் சரி ஒரு செயற்கைக்கோளை இயக்குறதுக்கு எவ்வளவு கரண்ட் தேவைப்படும் தெரியுமா சராசரியா ஐநூத்தி இருபது வாட் அதாவது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் எல்இடி பல்ப் மாதிரி பதினெட்டு பல்புகளை எரிய வைக்கிற அளவு கரண்ட் தேவைப்படும் ஆரம்ப கால செயற்கைக்கோள்களில் நிக்கல் காட்மியம் பேட்டரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டது சமீப காலத்து செயற்கைக்கோள்களில் புளுட்டோனியம் அல்லது நிக்கல் ஹைட்ரஜன் பேட்டரிகள் பயன்படுத்தப்படுது செயற்கைக்கோள்கள் பற்றின அடிப்படையான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளிக்கு ஏவ பயன்படுத்தப்படுற ராக்கெட்கள் பற்றின தகவல்களை பார்க்கலாம்